что благодаря спецоперации из страны уехала вся да. вот эта угу. либеральная шваль. Для тех, кто стал врагами, наверное, вряд ли найдется место у нас на родине. Я не видел, чтобы никто из них не сказал, извините меня. Да плевать нам на их извинения. Война в Украине расколола российское общество. Нападение на соседнее суверенное государство и оголтелый милитаризм, захлестнувший Россию, привели к тому, что часть ее граждан уехала из страны. За первой волной отъездов последовала еще одна, даже более мощная миграция. После объявления Путиным в сентябре прошлого года так называемой частичной мобилизации. Как власти и кремлевская пропаганда относятся к тем, кто уехал? Как объясняет своей аудитории желание сотен тысяч россиян покинуть родину. Попробуем разобраться. Сколько всего граждан покинуло Россию с начала войны, однозначно сказать сложно. Официальную статистику по этому вопросу российские государственные ведомства не предоставляют. Единственное исключение – доклад Росстата о социально-экономическом положении страны за прошлый год. Из него выяснилось, что с января по ноябрь 2022 уехало свыше 600 тысяч человек. По данным независимых исследователей, к примеру, аналитического проекта «Ри Раша», а также по статистике, которую предоставляют иммиграционные службы стран, куда переехали россияне. Численность новых релакантов за прошлый год составила более 800 тысяч человек. Западные медиа называют более-менее похожее число – около миллиона вынужденных переселенцев из России. Больше всего россиян выехало в Казахстан, Сербию, Армению, Грузию, Турцию, страны ЕС и Израиль. Спецоперация а как минимум уже одну задачу вот она решила. Потому что благодаря спецоперации из страны уехала вся да. вот эта угу. либеральная шваль. Ну, как там, или твари там, или вот это все. Вот страна сама очистилась, вот стало легче дышать. Замалчивать проблему, не сообщать о такой массовой миграции из страны пропаганда Кремля не может. Поэтому немедленно объясняет своей аудитории все к лучшему. Всех уехавших скопом объявляют врагами. Выражение не выбирает. В заголовках называют их шваль предателями, негодяями. Теперь вся эта сволота сбежала и торчит в разных странах и молчит, затунув свои грязные языки в свои невытираемые и никогда не отмываемые задницы. Те вот, кто исходит дерьмом в течение полутора лет, вот это вот либералы. Уехавших в знак протеста звезд театра, кино и эстрады всячески хают, принижая их популярность и профессиональные заслуги. Эти говнари сбежавшие, лабухи. Галкин, Пугачева, Гребенщиков. Кто они там? Этот, Семен, как его, мать его. Вот Слепаков. Вот, вот это все говно. Уехавших от мобилизации обычных, политически неактивных россиян позорят и выставляют трусами. Когда мужчины трусят, ну, это же омерзительно становится. Ну, когда он жадный и трусливый. Ну, к стенке же надо ставить. Ну, как это? Они что-то матерей бросают и убегают. Сам Путин об уехавших, особенно о публичных фигурах, высказывается уничижительно. По его мнению, цитата, «пусть остаются за рубежом, чем здесь капают на мозги». Российский президент намеренно обвиняет уехавших артистов, к примеру, в распространении нетрадиционных ценностей. То есть на лицо очередной гомофобный оскорбительный выпад. При этом Путин продолжает утверждать, что критиковать власти внутри России несогласным никто не мешает. Стоит напомнить, что только за первый год войны в России на антивоенных митингах и пикетах было задержано почти 20 тысяч человек. Такие данные приводит правозащитный проект ОВД-Инфо. Все оппозиционные политики, арестованные в России за критику войны и власти, приговорены к длительным срокам тюремного заключения. Кремлевская пропаганда пугает уехавших или раздумывающих об отъезде за рубеж россиян. Мол, за границей вы все равно будете гражданами второго сорта. Вас никогда и нигде не примут как равных. Вы это понимать должны. Вы не можете быть хорошие русские. 
Вы все плохие русские, мертвые русские, только хорошие русские. Олигархов и крупных бизнесменов, подпавших на Западе под санкции за сотрудничество с Кремлем, пропаганда моментально использует в качестве примеров якобы русофобского отношения ко всем россиянам. Жизнь в эмиграции для многих действительно оказалась не самым приятным опытом. Успешно построить новую жизнь с нуля получается не у всех. Тем более, что санкции затрагивают не только бизнесменов, но и обычных россиян. Пропаганда Пропагандисты моментально подхватывают любые частные, а то и придуманные истории. Они немедленно попадают в заголовки провластных медиа. Особенно, если истории касаются звезд. Притом никто из публичных персон, о ком написаны эти статьи, возвращаться в Россию не собирается. Они просто делятся своим опытом жизни в новом месте. Но пропаганда намеренно преподносит все это как примеры отчаяния и растерянности. Тем же, кто решил вернуться, власти и пропаганда относятся со снисходительным презрением. Президент Путин заявляет, что тенденция с возвращенцами хорошая, не вдаваясь в подробности. А его пресс-секретарь Песков подчеркивает, обратно примут не всех. По мере того, как э, наш растущий рынок будет становиться все привлекательнее, э, эти люди будут приезжать сюда, будут постепенно возвращаться, кроме тех, кто стал врагами нашей страны. Для тех, кто стал врагами, наверное, вряд ли найдется место у нас на родине. О каком растущем и привлекательном рынке труда говорит Песков, не совсем понятно. После развязанной Кремлем войны международные компании свернули свой бизнес в России. С невероятными трудностями выводят сейчас оттуда капитал и с колоссальными убытками продают свои активы. В России уже чувствуется дефицит квалифицированных кадров, к примеру, в легкой промышленности. Уровень дефицита специалистов на предприятиях сектора, по данным экономического института Гайдара, весной этого года был равен 35%. Призывы возвращаться, особенно к IT-специалистам, звучат все громче. Власти обещают программистам не отправлять их на войну и даже приняли специальный закон об отсрочке от мобилизации. С другими категориями уехавших ситуация часто оказывается обратной. Показательная история популярного в России молодого блогера и тиктокера Дани Милохина. Молодой человек уехал из России в Объединенные Арабские Эмираты в октябре прошлого года. Объяснил свой отъезд усталостью и даже несколько раз заявил о своей проукраинской позиции. Теперь же решил вернуться в Россию и немедленно получил предложение отправиться на фронт. С соответствующим требованием в Минобороны обратилась глава Лиги Безопасного Интернета Екатерина Мизулина. Милохину пришлось снова в срочном порядке бежать в Эмираты. Принимать обратно сбежавших пропагандисты предлагают выборочно и только при выполнении ряда условий. Деятельное раскаяние. Какое очень простое. На фронт. Пойдет Нет, гуманитарную это, помощь. Значит... Послужил контракт. Повоевал. Важно. Искупил кровью. Если... Извинения и раскаяния, то исключительно деятельное через фронт, через понимание, раскаяние, да. что сейчас происходит в зоне проведения спецоперации. Неудивительно, что при таком подходе возвращаться в Россию уехавшие из нее не спешат, а поток отбывающих не иссякает, хотя логистически это становится все труднее. В середине июня этого года Кремль заявил, что в Россию вернулись уже 50% ранее уехавших граждан. Правда это или выдавание желаемого за действительное сказать сложно. Независимой статистики по этой теме в России не существует. Данные, которые официально публикуют страны, куда бежали от войны и мобилизации россияне, показывают, что их число по-прежнему остается достаточно высоким. Все независимые исследования, посвященные уехавшим россиянам, пришли к единому и тревожному выводу. Россия переживает самую массовую волну иммиграции за последние сто лет, с момента революции большевиков и гражданской войны 20-х годов прошлого века. Российские мигранты военного времени, как пишут многие издания, имели относительно высокий уровень дохода, социального капитала и образования. Для будущего России, как в социальном, так и в экономическом плане, это плохая новость.